లాక్డౌన్ కారణంగా జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకుపోయిన బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన పదహైదు వందల మంది వలస కార్మికులను జిల్లా అధికారులు ప్రత్యేక శ్రామిక రైలు ద్వారా వారి సొంత రాష్ట్రానికి తరలించారు మంగళవారం రాత్రి అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ లో ఏర్పాటు చేసిన ప్రత్యేక రైలులో బీహార్ వలస కార్మికులను కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు దగ్గరుండి సాగనంపారు జిల్లాలో ముప్పై మూడు మండలాల నుంచి వలస కార్మికులను యాభై రెండు బస్సులో అనంతపురం రైల్వే స్టేషన్ కు తరలించారు వలస కార్మికులు వారి రాష్ట్రానికి వెళ్లే సమయంలో జిల్లా అధికారులు ఆర్డిటి సంస్థ సిబ్బంది భోజనం తాగునీటి వసతిని కల్పించారు అదేవిధంగా మాస్కులు శానిటైజర్లను కూడా అందజేశారు ఈ సందర్భంగా కలెక్టర్ గంధం చంద్రుడు మాట్లాడుతూ ప్రత్యేక రైలులో వలస కూలీలను తరలించేందుకు పద్నాలుగు లక్షల రూపాయలు కేటాయించినట్లు తెలిపారు సుమారు రెండు వేల నాలుగు వందల ఎనభై మూడు కిలోమీటర్ల పాటు ఈ రైలు నలభై రెండు గంటల దాకా ప్రయాణం చేస్తుందన్నారు గురువారం బీహార్ రాష్ట్రానికి చేరుకుంటుందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో జాయింట్ కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ ఆర్పీఎఫ్ అధికారి అనోజ్ కుమార్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ జాహ్నవి డిఆర్డిఏ పీడి నరసింహారెడ్డి ఆర్డి గుణభూషణ్ రెడ్డి మెప్మా పీడి విజయలక్ష్మి తదితరులు పాల్గొన్నారు అనంతపురంలో ఉన్నటువంటి బీహార్ రాష్ట్రానికి చెందిన ఒక పద్నాలుగు వందల యాభై రెండు మందిని వారి యొక్క స్వస్థలానికి స్పెషల్ స్టామిక్ ట్రైన్ ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా వారిని పంపించడం జరిగింది దీనికి అయ్యేటటువంటి ఖర్చుల మొత్తానికి మొత్తం కూడా దాదాపుగా పద్నాలుగున్నర లక్షల రూపాయలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మొత్తం అమౌంట్ కూడా రైల్వే పేరు కట్టి వారిని ఇక్కడ నుండి పంపించడం జరిగింది వారి యొక్క మానసిక ఆవేదనని అర్థం చేసుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం ఇటువంటి వారు ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదు ఇన్ని రోజులు ఇంటి నుండి బయట ఉంటే వారు ఎంత మానసిక శోభకు గురవుతారు అటువంటి పరిస్థితులు ఎవరు ఉండకూడదు వారి యొక్క బాగోకులు మనమే చూద్దాము అని చెప్పేసి గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు వారికి ఎంత ఖర్చైనా పర్వాలేదు మంచి ఏర్పాట్లు చేయాలని చెప్పేసి చెప్పడం జరిగింది దానివల్ల ఇక్కడ రిలీఫ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేశాము రిలీఫ్ సెంటర్స్ ఏర్పాటు చేసిన తర్వాత వారిని వారి స్వస్థలాలకు పంపించిన కోసం రైల్వే అధికారులతో కోఆర్డినేట్ చేసుకొని ట్రైన్ స్పెషల్ ట్రైన్ ఏర్పాటు చేసి వారిని ఈరోజు పంపించడం జరిగింది నిన్న ఒక పద్నాలుగు వందల యాభై రెండు మందిని యూపీ రాష్ట్రానికి పంపించడం జరిగింది ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఈరోజు బీహార్కి సంబంధించిన వారిని ముజఫర్పూర్కి పంపించడం జరిగింది సో ఇక్కడ ఎవరైతే మైగ్రెంట్ లేబరర్స్ ఇక్కడికి వచ్చి వివిధ రకాలైనటువంటి యాక్టివిటీస్ కోసం అంటే ఇక్కడ పని చేయడానికి కానీ ఇంతసేపు నేను మాట్లాడుతూ ఉన్నప్పుడు చెప్తున్నాడు ధర్మవరంలో ఫ్లోరింగ్ చేయడానికి వచ్చారట రెండు నెలల క్రితం ఇలాగ వచ్చినటువంటి ప్రతి ఒక్కరిని ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా అంటే ఇక్కడ వారి యొక్క రిలీఫ్ సెంటర్లో పెట్టేసి వారికి కావాల్సినటువంటి డ్రైడ్రేషన్ ప్రొవైడ్ చేయడము లేకపోతే రిలీఫ్ సెంటర్లో భోజనం ఏర్పాటు చేయడము ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వ ఆదేశాల మేరకు చేయడం జరిగింది సో అయినా కూడా ఇంకా మానసికంగా సొంత రాష్ట్రాలకు వెళ్ళాలి అన్న ఒక భావన ఉంటుంది కాబట్టి ఎవరైతే మరీ డిస్ట్రెస్డ్గా ఉన్నారో లేబర్లో అటువంటి వారిని సొంత రాష్ట్రాలకు పంపించడం జరిగింది లేదు కొంత బాగున్నారు అనుకున్న వాళ్ళను ఇక్కడ ఏదైతే ఇండస్ట్రీస్లో పని చేస్తున్నారో వారి యొక్క కన్సెంట్తో కొందరు ఇంకా ఇక్కడే ఉన్నారు సో ఇంకా ఇది కాకుండా మనకు నిన్న ఈరోజు పంపించిన వారు కాకుండా కూడా మిగతా రాష్ట్రానికి వెళ్లాల్సిన వాళ్ళు ఇంకా రాజస్థాన్కి సంబంధించిన వారు ఉన్నారు అలాగే వెస్ట్ బెంగాల్కి సంబంధించిన వారు ఉన్నారు వారిని కూడా వారి స్వస్థలాలకు పంపడానికి కావాల్సినటువంటి పర్మిషన్ కోసం ఆ రాష్ట్రాన్ని అడగడం జరిగింది అది వచ్చిన వెంటనే వారిని కూడా పంపించడం జరుగుతుంది సో ఇక్కడ ఇండస్ట్రియల్ యాక్టివిటీ దెబ్బతినకుండా అలాగే ఉన్నటువంటి మైగ్రెంట్ లేబరర్ యొక్క మానసిక స్థైర్యం దెబ్బతినకుండా రెండింటినీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ ఈ ఏర్పాట్లన్నింటినీ చేయడం జరిగింది సో వారందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా వెళ్ళారు సో మాకు కూడా వారిని స్వస్థలాలకు పంపించినందుకు మంచి ఏర్పాట్లు చేయగలిగిన చాలా హ్యాపీగా ఉంది దీనికి అందరికీ జాయింట్ కలెక్టర్ గారు స్పెసిఫిక్గా ఈ యాక్టివిటీస్ టేకప్ చేసి అలాగే పీడిడిఆర్డిఏ గారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆర్టీఓ గారు డిఎస్పీ గారు రైల్వే అధికారులతో క్షణక్షణం కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటూ చాలా చక్కటి సమన్వయంతో కేవలం మనం అనుకున్న టైంకి జస్ట్ ఒక అరగంట అటు వీటిలోనే మొత్తం ట్రైన్ మొత్తం రెడీ చేసి ఇక్కడ నుండి పంపించడం జరిగింది